हेलो एवरी वन हाउ आर यू होप यू ऑल आर साउंड एंड सेफ एट योर होम आई एम ओम प्रकाश शाह एंड इन दिस वीडियो आई विल कम्प्लीट द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर इंग्लिश बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट वी वर टॉकिंग अबाउट अ ट्राइम्प ऑफ सर्जरी राइट बाई जेम्स हेरियट एंड वी हैड टॉक्ड अबाउट हाफ ऑफ द हैपनिंग फ्रॉम द बुक so before i begin this part i want you to think the answers of the questions given before the text begins under the title read and find out so just try answering or thinking about the questions given the first question asks why is mrs pomfrey worried about tricky hope you can guess the answer if not in the live session we will talk about these questions The next question is what does she do to help him is she wise in this ab yahan pe pronoun to aapko pata hona padega she kaun hai kaun kise madad kar raha hai kya wo apne is kaam mein wise buddhiman thi ya nahi and the third question is who does i refer to in this story to maine bataya chapter ka pehla word hi i hai ab ye i kaun hai iska answer aap guess karoge और लाइव सेशंस में हम इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे तो वीडियो देख के आपको किन सभी बातों का पता करना है वो है द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर रिलेशंस। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी एंड हाउ द नरेटर इज रिलेटेड टू द मिस्ट्रेस ऑफ द डॉग और एक और नाम आया था एच ओ डी जी के आई एन हॉकिन तो ये हॉकिन कौन है ये भी आपको पता करना है तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो तो आपको देखना ही पड़ेगा ताकि इन सभी मुद्दों पे आप पूरी तरह से अपनी सहमति दिखा सको कि हाँ यहाँ तक मुझे समझ में आ गया है तो इस पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे आगे एंड अगेन देर आर सम क्वेश्चंस टू रीड एंड फाइंड आउट तो अभी के लेक्चर में क्या आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलता है या नहीं ये आप लास्ट तक इस लेक्चर को सुनने के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे तो उम्मीद है मेरे बातों में यू विल गेट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन नंबर वन इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिक इज मिस्ट्रेस क्या नरेटर ट्रिकी के मिस्ट्रेस जितना अमीर है नंबर टू हाउ डज ही ट्रीट द डॉग वो मीन्स नरेटर डॉग को कैसे ट्रीट करता है नंबर थ्री वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट Why does he narrator Tricky को अपने क्लिनिक में परमानेंट गेस्ट के रूप में क्यों रखना चाहता है नंबर फोर Why does Mrs. Pomfrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? Pomfrey ने डॉग के रिकवरी को ठीक हो जाने को विद इन कोर्ट क्यों बोला a triumph of surgery? So you will get the answers of all these questions in the upcoming lecture. so stay tuned till the end and if you have missed the first part the link is given in the description box below hit the link to know the happening of the previous lecture chaliye aage badhte hain ek ek paragraph ko deal karenge so here comes the first paragraph of this part at the surgery the household dogs surged round me tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet the other dogs after sniffing around him for a few seconds decided he was an uninteresting object and ignored him this was the first paragraph so dekhiye yahan se bhi bahut sara objective questions ban jayega the point you need to keep in mind is when tricky went to the clinic along with the narrator and narrator here is james harriet the doctor the veterinary doctor तो एट द सर्जरी यहाँ पे सजेस्ट करता है एट द क्लिनिक क्योंकि ट्रिकी का एक्चुअली में कोई ऑपरेशन हुआ नहीं था वो चैप्टर के अंत तक हमें मिल जाएगा एस यू आर जी ई डी सर्ज मीन्स सडन क्विक रश भागते हुए जाना तो जैसे ही क्लिनिक के मालिक आ गए दूसरे बाकी के जो कुत्ते वहाँ पे थे वो सभी उनके तरफ रश किए भागते हुए गए जैसे वो सभी अपने मालिक को पहचानते हो और डॉक्टर भी तो जानवरों से प्यार करते ही थे 
सो वेन द ट्रिकी वॉज पुट डाउन वो कारपेट पे एकदम मोशन लेसली वहाँ पे पड़े रहे सिंपली लेड डाउन एंड द नॉइजी पैक पैक का मतलब हम लोग ग्रुप से लेंगे यहाँ पे तो बाकी के जो कुत्ते थे वो सभी वहाँ पे आए एंड दे वेंट ऑन स्नीफिंग स्नीफिंग मतलब होता है सूंघना तो उसके चारों तरफ जैसे कुत्ते का ये नेचुरल एक्टिविटी होता है वो लोग स्निफ करके सूंघ के ही सभी कुछ का पता लगाते हैं और उनके इसी स्किल के वजह से आर्म्ड फोर्सेस में भी कुत्तों का एक बहुत बड़ा योगदान है तो जब सभी ने स्निफ किया तो उन्होंने ये पता लगाया ये अंदाज़ा लगाया कि ये जो डॉग आया हुआ है एक नया मेहमान उनका एक नया दोस्त ही इज़ एन अन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट ये इस बंदे में कोई दम नहीं है मतलब बिल्कुल पूरी तरह से एक डल अन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और सभी ने उसे इग्नोर किया फालतू का इससे दोस्ती करके जैसे कोई फायदा नहीं है सो एवरी वन इग्नोर्ड द डॉग हु वॉज द डॉग आई एम टॉकिंग अबाउट इट इज ट्रिकी मूविंग ऑन आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट फॉर टू डेज आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वॉटर At the end of the second day he started to show some interest in his surroundings and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard so doctor was knowing the fact he was knowing very well that what tricky supposed to be done with tricky ke sath kya kiya jana chahiye unko bhali baat hi pata hai wo kuch zyada kha ke zyada dular pyar ke wajah se puri tarah se fail gaye the to dekhiye yahan pe doctor ne kaise treat kiya unko फॉर टू डेज दो दिनों तक उस पर आँखें एकदम लगातार उसे अपनी निगरानी में रखा और कोई खाना नहीं दिया बस पानी दिया पीने को तो दो दिनों तक ट्रिकी पानी ही पीते रह गए और डॉक्टर को ये भी पता था कि शायद ट्रिकी को कोई सर्जरी नहीं चाहिए बस उसे अच्छे से ट्रीट किया जाए प्रॉपर एक्सरसाइज प्रॉपर डाइट यदि शेड्यूल कर दिया जाए देन डेफिनेटली ट्रिकी उड गेट वेल सून सो द फर्स्ट थिंग डॉक्टर डेड was made a bed for him उनके लिए एक bed बनाया गया warm loose box का bed जो दूसरे सारे कुत्ते के ठीक next to था बगल में ही था तो देखिए अब ट्रिकी आने से पहले उसकी मालकिन ने मिसिस पॉम्फ्रे ने बहुत कुछ उनके लिए दिया था बट यहाँ पर कोई उस तरह का अलग सा ट्रीटमेंट ट्रिकी को नहीं मिलने वाला है अब वो उन रईसी से बाहर है फॉर टू डेज ट्रिकी वॉज ऑल अलोन विदाउट फूड ओनली ऑन वाटर बस पानी ही दिया गया था तो दूसरे दिन के अंत तक एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड सोइंग सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगैन टू विम्पर विम्पर मतलब होता है एक साउंड प्रोड्यूस करना जैसा जनरली कुत्ते प्रोड्यूस करते हैं वो कंसर्न दिखा रहे थे अपने सराउंडिंग पे तो दो दिन तक तो पूरी तरह से वो अकेले रहे दूसरे दिन के अंत में उन्होंने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया और तीसरे दिन वो थोड़ा फैमिलियर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं जो भी डॉग्स वेन ही हर्ट द डॉग्स इन द यार्ड यार्ड में बरामदे में बाहर जो भी कुत्ते को वो महसूस करते थे सुनते थे तो जैसे वो उनसे घुलना मिलना चाहते थे सो स्टार्टेड साउंडिंग द फेवरेबल साउंड जैसे वो एडजस्ट करना चाहते हो सभी के साथ अब तक तो वो रईसी में जिए हैं यहाँ पे लाइफ बिल्कुल ही अलग है सो इट टुक हिम थ्री डेज टू गेट एडजस्टेड विद द अदर डॉग्स देयर एट द क्लिनिक द नेक्स्ट पैराग्राफ When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the Greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspected him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. Surplus मतलब होता है थोड़ा excess होना ज़्यादा होना तो fatty था वो और उसे कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा फैट था उनमें तो अब वो थोड़ा कंसर्न हुए अपने सराउंडिंग के प्रति थोड़ा वो घुलना मिलना चाह रहा है दूसरे डॉग्स के साथ तो जैसे ही नरेटर ने दरवाज़ा खोला ट्रिकी ट्रॉट टी आर ओ टी ट्रॉट इज़ अ रूट वर्ड जिसका मतलब होता है क्विक वॉक क्विक मूवमेंट तो एकदम तेज़ी से वो बाहर की तरफ निकला जैसे ही दरवाज़ा खुला एंड एनगल्ड बाई जो और वो घिर गया एनगल्फ मतलब होता है टू गेट सराउंडेड सराउंड हो जाना सो जो विथ कैपिटल जे कुत्ते का नाम हो सकता है प्रॉपर नाउन है ग्रे हाउंड इज़ अ ब्रीड ऑफ द डॉग 
और उनके दोस्त तो बाकी सभी कुत्ते से जैसे वो घिर गए आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थरली इंस्पेक्टिंग हिम तो सभी जैसे मस्ती कर रहे हैं खेल रहे हैं रोल कर रहे हैं तो सभी ने मिल उनको इंस्पेक्ट किया रोल किया फिर वो लोग बाहर गार्डन की तरफ चले गए एंड ट्रिकी फॉलोड द अदर डॉग्स और वो भी अब थोड़ा उनके साथ घुल मिल गया है ही टू वॉज इन्जॉइंग द टाइम ही टू वॉज रोलिंग स्लाइटली विथ इज सर प्लस फ्लैट फैट तो फैटी था वो शायद औरों के नज़र में थोड़ा मजाक का पात्र बना होगा लेकिन अब वो भी दूसरों के साथ घोल मिल रहा है अपने फैट बॉडी के साथ ही वो भी रोलिंग कर रहा है सो ही स्टार्टेड एडजस्टिंग एंड गेटिंग फेमिलियर विद द अदर डॉग्स द नेक्स्ट पैराग्राफ लेटर डैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम आई वॉज वाइल ट्रिस्टन स्लोब्ड द फूड इन टू द बाउल्स There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal. So in this paragraph later that day is being talked about. So later that day agle din matlab kaun sa din? We can guess the fourth day. Fourth day hum log guess kar sakte hain. So the narrator was present there at feeding time. और feeding time में क्या होता है जैसे ही Tristan एक capital T वाला proper noun आया है So Tristan we can guess he is the helper of the doctor James Harriet. So जैसे ही Tristan ने sloped the food. Slope मतलब होता है ढलान और यहाँ पर slope को एक verb के रूप में use किया गया Food को slide करा देना food को गिरा देना उनके बॉल में तो सभी क्या करते हैं एकदम भागते हुए जाते हैं क्योंकि सभी कुत्तों को पता है दैट इफ दे गेट बिहाइंड इफ दे फॉल बिहाइंड यदि वो पीछे रह जाए तो फिर उनको दूसरे का छोड़ा हुआ दूसरे का बचा हुआ ही खाना पड़ेगा उनको मिलेगा नहीं सो दे फिनिश देयर ओन एंड देन इफ द बाउल इज लेफ्ट विद द फूड दे ईट दैट टू तो उनको बचे हुए खाने से ही काम चलाना पड़ेगा यदि वह पीछे रह गए तो इसीलिए जैसे ही वहाँ पे कोई भी उनका वर्कर या डॉक्टर का हेल्पर यहाँ पे नाम आया है ट्रिस्टन यू नीड टू कीप इन माइंड द नेम खाना डालते हैं सभी भागते हैं तो वो एक यूजुअल हेड लॉन्ग रश वो साउंड हाई स्पीड का साउंड खाने का साउंड वो सभी सुनाई देता है क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिशन हो रहा होता है यदि कोई बच गया तो फिर उनका खाना भी खत्म हो जाएगा तो क्या लगता है ट्रिकी भी उन सभी डॉग्स के साथ कंपटीशन में भाग लिए होंगे अपने खाने के लिए अगले पैराग्राफ में मिलेगा लेट अस सी व्हेन दे हैड फिनिश्ड ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हीज वे टूवर्ड्स एट तो उस दिन जैसे ट्रिकी कंपटीशन में हिस्सा लिए ही नहीं व्हेन एवरीवन हैड फिनिश्ड ट्रिकी सिंपली वॉक्ड राउंड द शाइनिंग बॉल तो वो जो बॉल जो कटोरा बाटी रखा हुआ था उसे चाट चाट के चमका दिया उन लोगों ने खा खा के तो सभी के खा लेने के बाद वो बस यूँ ही टहलते हुए गए तो नरेटर को पता चला जैसे ट्रिकी भी अब कॉम्पटिशन में हिस्सा लेने को तैयार है तो अगले दिन से ट्रिकी के लिए भी एक बॉल अलग से लगने लगा वहाँ पर and the narrator says i was pleased to see him jostling his way towards it joshal ka matlab hota hai dhakka dena apne kohni se dhakka dena apna rasta banane ke liye so please matlab yahan pe satisfy santusht hona so the narrator was very much pleased seeing tricky also behaving like other dogs wo bhi dusre dogs ki tarah wo dhakka mukki kar raha hai apne hisse ke liye apne baul ke liye apne khane ke liye and that was the sign of change and this is what the doctor wanted जेम्स हेरियड भी यही चाहते थे कि ट्रिकी भी बाकी डॉग्स के जैसा वो भी बिहेव करे नॉर्मल हो जाए और अपने इस ओबेसिटी से वो बच पाएंगे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम देन ऑन हीज प्रोग्रेस वॉज रैपिड He had no medicinal treatment of any kind but all day he ran about with the dogs joining in their friendly scrimmages he discovered the joys of being bowled over tramped on and squashed every few minutes he became an accepted member of the gang and unlikely silky little object among the shaggy crew fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the other hen house at night he had never had such a time in his life 
this was the paragraph so in this paragraph we got to know that the dog was living a life of a dog यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कुत्ते में अब कुत्तापन आया मतलब अब वो अपने तरह का लाइफ जी रहा है कुत्तापन को यहाँ पे गलत तरीके से नहीं लेना है कुत्ते में तो कुत्तापन होना ही चाहिए जैसे इंसानों में इंसानियत होनी चाहिए तो देखिए यहाँ पे वो डॉगीनेस क्या है ही स्टार्टेड फाइटिंग विथ अदर्स ही स्टार्टेड डिफेंडिंग फॉर हीज शेयर and the narrator calls it defines it a progress exactly this was the progress ab unme ekdam rapidly progress aaya koi medicinal treatment nahi hua koi dawai nahi diya gaya koi surgery nahi kiya gaya jaise hi wo dusre kutto ke sath ghul mil gaye unke gang ko join kar liya bahut hi beautifully yahan pe bataya gaya joining in their friendly scrimmages scrimmages matlab hota hai chhota mota rough fight जो फ्रेंडली जैसा है दोस्तों में जैसे जिस तरह का हल्का फुल्का छोटा मोटा तकरार होता है एग्जैक्टली स्क्री मेजेस ही डिस्कवर द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर तो उनको बॉलिंग किया जाना मतलब कुछ खेलने के दौरान बॉलिंग करने को भी वो भी बॉल यही होता है बी ओ डब्ल्यू एल और बॉल्ड ओवर मतलब होता है उनके ऊपर जैसे ऊपर से कुछ ढालते हैं बॉल में उसे भी बॉल्ड बोला जा सकता है सो ही वॉज इन्जॉइंग द फन विथ हिज फ्रेंड्स ट्रैम डॉन ट्रैम्प मतलब होता है कुचलना तो उनके ऊपर से होके कोई जाए ये उनको अच्छा लगने लगा उन पर स्टैम्प करके कोई जाए ये अच्छा लगने लगा एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स और हर थोड़ी देर में कोई उनको स्क्वैश करे उनको तंग करे उनको छेड़े उनके साथ झगड़े ये सभी अच्छा लगने लगा तो जिसमें डॉगीनेस या कुत्तेपन का बात कर रहा था दिस इज़ द एग्जैक्ट औरिजिनल नेचर एंड इन दिस वे ही बिकेम द एक्सेप्टेड मेम्बर ऑफ द गैंग वो गैंग का सदस्य बन गया तो और सभी वहाँ पे शैगी क्रू थे मतलब दूसरे जो डॉग्स थे वो थोड़ा रफ थे क्योंकि उन लोगों ने ऐसे रईस ही में लाइफ जिया नहीं बट ही वॉज अ सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट एकदम सिल्की सा हेयर उनका बहुत ही तरीके से ख्याल रखा हुआ साफ सुथरा ऐसा कुछ बट नाउ ही वॉज फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हीज शेयर अपने शेयर के लिए अपने खाने के लिए मील टाइम्स में एकदम टाइगर की तरह वो लड़ते हैं एंड हंटिंग रैड सब चूहों को दौड़ाना मारना भी शुरू कर दिया उन्होंने and this is the life which a dog should have but he had never enjoyed before in his life ye life unhone pehle kabhi jiya nahi tha to ab unko original kutta wala feeling aa raha hai matlab ab wo apne life ko enjoy kar rahe hain so don't mind my words yahan pe baat hum log uske nature ka hi kar rahe hain so i am speaking such chaliye moving to the next paragraph All the while Mrs Pomfrey hovered anxiously in the background ringing a dozen times a day for the latest bulletins I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly The paragraph talks about the care of Mrs Pomfrey the mistress of the dog the wo चिंतित तो है ही क्योंकि जब से वो अलग हुई है डॉग के बारे में ही सोच रही है तो दिन भर में वो दर्जनों बार फ़ोन करती है होवर एच ओ वी आर होवर मतलब होता है टू बी प्रेजेंट टू लाई मंडराना छाए रहना एनसीसली इन द बैकग्राउंड तो बहुत ही चिंतित रूप से वो हमेशा बैकग्राउंड में रहती है मतलब उनको फ़ोन करते रहती है टू नो द लेटेस्ट बुलेटिन बुलेटिन मतलब होता है न्यूज़ तो लेटेस्ट प्रोग्रेस क्या है ये जानने के लिए वो दिन भर में दर्जनों बार फ़ोन करती है और नरेटर उसे डॉज करता है डॉज मतलब होता है टू स्केप और टू चीट मतलब वो फ़ोन का डायरेक्टली आंसर नहीं देना चाहती क्योंकि सॉरी नहीं देना चाहते क्योंकि यदि वह बता देंगे कि हाँ डॉग ठीक हो गया तो शायद मिसिस पम्फ्रे आके उसी दिन उसे ले चला जाए और उनको पता है घर जाने के बाद फिर यह दुलार प्यार में बच्चा बिगड़ने वाला है आई मीन टू से डॉग बिगड़ने वाला है तो मिसेस पम्फ्री का जो क्वेश्चंस होता था जिनको डॉक्टर डॉज करते थे वो क्या था कि उनके क्वेश्चंस को प्रॉपरली टर्न किया जा रहा है या नहीं रेगुलरली उसले उसे बदला जा रहा है या नहीं मौसम के अनुसार उनको कोट पहनाया जा रहा है या नहीं तो वी कैन गेस कुत्तों को शायद मौसम के अनुसार कोट पहनाना उनका कुशन उनका तकिया बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो जैसे कुत्ते का डॉगीनेस उनसे हम लोग एक कुत्ते से हम लोग उसका कुत्तापन छीन रहे हैं सो द डॉग वॉज इन्जॉइंग हिज टाइम हियर एट द क्लिनिक बट द मिस्ट्रेस वॉज वेरी मच वरीड कि यहाँ पे जैसा ट्रीट होता था पता नहीं वहाँ पे वैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है या नहीं 
but the doctor informed her that the dog was out of danger and convulsing rapidly convulsing matlab hota hai recover hona recovering from an illness bol sakte hain meaning bhi diya hua hai book ke end mein so ye word sun ke unko bahut tasalli mila ki dog ab out of danger hai aur wo turant recover ho raha hai matlab ab bahut jaldi dog fir se mrs pomfrey ke paas hoga ye sun ke wo bahut khush hui see the next paragraph the word convulsing seemed to do something to mrs pomfrey she started to bring round fresh eggs two dozen at a time to build up tricky's strength for a happy period my partner and i had two eggs each for breakfast but when the bottles of wine began to arrive the real possibilities of the situation began to dawn on the household ये वर्ड कन्वेल सिंह उनको बहुत तसल्ली सुकून दिया अब वो सोचने लगे कि हाँ उनका पेट इतने दिनों से उनसे अलग है और घर का खाना पीना भी कुछ हुआ नहीं है तो उसे अब कुछ भेजते हैं तो वो क्या फ्रेश एग्स भेजने लगी एक ही बार में दो दो दर्जन भेजते थे ताकि ट्रिकी का स्ट्रेंथ फिर से वापस आ जाए तो इस तरह से ट्रिकी का स्ट्रेंथ तो वापस नहीं आएगा उनका ओबेसिटी ज़रूर वापस आ जाएगा एंड दे यूज टू दे यहाँ पे डॉक्टर और उनके जो पार्टनर उनके जो वर्कर्स हैं क्योंकि अब डॉक्टर को पता है ट्रिकी को क्या देना है नहीं देना है वो बस मिसेस पम्फ्रे को मना नहीं कर सकते हैं इसीलिए ही अलाउड एवरी थिंग और जो डॉग के लिए आता था वो ये लोग खा जाते थे तो अब क्लिनिक वर्कर्स का ब्रेकफास्ट जैसे अंडे से ही शुरू हुआ बट कुछ ही दिनों में सी स्टार्टेड सेंडिंग बॉटल ऑफ वाइन तो जैसे ही बॉटल ऑफ वाइन आना शुरू हुआ रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगैन टू डॉन डॉन मतलब होता है शुरू होना तो यहाँ पे समझ में आना तो सिचुएशन अब समझ में आया आने लगा उनको कि ये डॉग किस रईसी में रहता है उनके लिए दो दो दर्जन अंडे भेजे जाने लगे उनके लिए बॉटल ऑफ वाइन भेजा जाने लगा सो नाउ दे कोड गैस हाउ एफ्लुएंट और हाउ रिच सी वॉज द नेक्स्ट पैराग्राफ इट वॉज टू एंड रिच ट्रिक इज ब्लड Lunch became a ceremonial occasion with two glasses of wine before and several during the meal. So the wine was being sent to enrich Tricky's blood. Unka khoon badhane ke liye wine bheja jaane laga. Ab lunch har ek lunch डॉक्टर के लिए और उनके वर्कर्स के लिए एक सेरेमोनियल ओकेजन हो गया क्योंकि हर लंच में उनको अंडे मिल रहा है वाइन मिल रहा है तो उन लोगों का खाना पीना वाइन के साथ ही होता था खाने से पहले और बहुत सारा ड्रिंक्स वो मील के बाद में भी लेते थे मतलब पूरा दिन भर उनका एक सेरेमनी जैसा एक ओकेशन जैसा ही कटने लगा वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिक इज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इन हेल्ड एंड रेफरेंटली ड्रंक they could hardly believe that mrs pomfrey had sent brandy for them brandy thoda ek mehanga drink hai to isse pehle wine aaya tha unke blood ko enrich karne ke liye ab unke liye brandy bhi bheja jane laga to ab unhe samajh mein aaya ki tricky ka jo constitution matlab unka dhancha hai wo aisa kaise bana so itna enriching diet unko milta hai itna rich nutrition wala diet mil raha hai drinks mil raha hai jisse unka blood badhe brandy mil raha hai ठंड प्रदेशों में भी लोग ब्रांडी का रेगुलर सेवन करते हैं ताकि बॉडी में थोड़ा गर्मी उनको आता रहे सो फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इन हेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक रेवरेंटली मतलब होता है रेस्पेक्टफुली सो वो लोगों का कुछ दिन अब जब से ये सभी खाना पीना ड्रिंक्स आना शुरू हुआ तो हर दिन एक सेलिब्रेशन जैसे ही हुआ तो ड्रंक ही रहते थे ज़्यादातर डॉक्टर और उनके वर्कर्स देखिए आगे they were days of deep content starting well with the extra egg in the morning improved and sustained by the midday wine and finished luxuriously round the fire with the brandy to unka pure din ka schedule dekhiye kaisa chal raha tha ekdam pure santushti ke sath content matlab hota hai santushti deep satisfaction so they were the days of satisfaction ekdam santushti ke din the unke ando ke sath unka morning shuru hota tha सुबह शुरू होता था दिन भर खाते पीते रहते थे 
फिर मिड डे में वाइन लेते थे एकदम लग्जरियसली उनका खाना पीना चल रहा है आगे के सामने ब्रांडी लेते हुए अपना दिन काट रहे हैं सो दिस वॉज द मोस्ट लग्जरियस टाइम द डॉक्टर हैड स्पेंड उनको काफ़ी मज़ा आ रहा है और यही एक इंडिकेशन भी है दैट मिसेस पम्फ्रे वॉज फार मोर रिच दैन द नरेटर डॉक्टर हेरियट तो इसीलिए डॉक्टर को ऐसा लगने लगा था कि ट्रिकी को रख ही लेते हैं अपने पास तो हमेशा इस तरह का खाना पीना मिलता रहेगा तो देखिए आगे किस तरह से वो पेश करते हैं अपने बातों को इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए पर्मानेंट गेस्ट बट आई न्यू मिसिस पॉम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्ट नाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन सो इट वॉज अ टेम्पटेशन टेम्पटेशन मतलब होता है उकसाना या फिर अंदर से वो इच्छा लालसा रखना तो उनको ऐसा इच्छा हो रहा था कि ट्रिकी को एक पर्मानेंट गेस्ट के रूप में रख ले अब क्यों वो पर्मानेंट गेस्ट रखना चाहते थे इसका आंसर आपको अगले ही पैराग्राफ में मिला आई I मीन mean, पिछले पैराग्राफ में मिला तो उनको पता है कि ट्रिकी को हमेशा के लिए रख नहीं सकते क्योंकि दूसरी तरफ मिसिस पम्फ्रे वॉज ईगरली वेटिंग फॉर द डॉग सो सी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फॉर्ट नाइट फॉर्ट नाइट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ फिफ्टीन डेज डॉग के बिना मिसिस पम्फ्रे भी नहीं रह पा रहे थे तो उन्होंने पंद्रह दिन के बाद उनसे रहा नहीं गया और इतना वो फ़ोन हर दिन दर्जनों बार करती थी तो इधर से भी डॉक्टर ने फाइनली उनको कॉल किया और बताया कि डॉग अब पूरी तरह से सही हो चुका है द डॉग हैड कम्प्लीटली रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन अब वो इंतज़ार कर रहा है कि कोई आए और डॉग को लेके जाए मीन्स अब डॉग को ले जाया जा सकता है द नेक्स्ट पैराग्राफ विद इन मिनट्स अबाउट थर्टी फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउट से द सर्जरी द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पॉम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर हर हैंड्स व टाइटली क्लास इन फ्रंट ऑफ हर हर लिप्स ट्रेम्बल्ड ओह मिस्टर हेरियट Do tell me the truth is he really better Yes he is fine there is no need for you to get out of the car I'll go and fetch him जैसे ही मैडम को फ़ोन किया गया मिसिस पम्फ्री को फ़ोन पहुंचा कुछ ही देर में एकदम चमचमाती हुई 30 फीट लंबा 30 फीट थोड़ा एग्जाजरेट हो गया ज़रूरत से ज़्यादा बता दिया गया तो एग्जाजरेशन है तो एक एकदम चमचमाती हुई ब्लैक मेटल कार एकदम सर्जरी के आगे क्लिनिक के आगे लगा और जो उनका शॉफर है शॉफर मतलब होता है ड्राइवर या फिर अटेंडेंट को बोलेंगे दरवाज़ा खोला और जैसे मिसिस पम्फ्री कहीं इंटीरियर में उस क्लिनिक के अंदर खो गई है जैसे उनकी नज़रें बस उस डॉग अपने ट्रिकी को ही तलाश रहा हो और वो अपने कांपते हुए जुबा से पूछती है ओह मिस्टर हेरियट डू टेल मी द ट्रूथ इज ही रियली बेटर और उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस से बोल्डली आंसर दिया यस ही इज फाइन देर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार आई गो एंड फैच हिम मैं ही जाके उसे ला देता हूँ एंड द नरेटर वेंट अगला पैराग्राफ देखिए आई वॉक थ्रू द हाउस इन द गार्डन A mass of dog was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. In two weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. So Mrs. Monfrey could see the change in the dog. As the narrator walked through the house into the garden, तो वहाँ पर और भी बहुत सारे कुत्ते हर्टल मतलब होता है मूव करना मूव कर रहे थे इधर उधर लॉन में घूम रहे थे और उसी बीच में एक ईयर्स फ्लैपिंग करता हुआ पूँछ को वेव करता हुआ एक गोल्डन फिगर क्यों काफ़ी रईसी में पला है ये डॉग तो उसे लिटिल गोल्डन फिगर क्योंकि उसके फर कुछ अलग से थे वो डॉग दिखा दो ही सप्ते में फॉर्टनाइट बताया था टू वीक्स ड्यूरेशन ऑफ 15 डेज वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है ट्रांसफॉर्म हो चुका है इनटू अ लीथ लीथ मतलब होता है फ्लेक्सिबल हार्ड मसल वाला क्योंकि अब वो उछल कूद करने लगा एक्सरसाइजेस करने लगा और पूरे पैक के साथ पूरे झुंड के साथ उनका दोस्ती भी काफ़ी अच्छा हो गया अब वो ग्रेट बाउंड्स लंबी लंबी छलांग ले लेते हैं लेकिन उनका चेस्ट क्योंकि वो थोड़े हेल्दी से थे और वो फर जो था काफ़ी वेल मेंटेन्ड वो जैसे ग्राउंड को ब्रश करता हुआ अभी भी वैसा ही था मीन्स ही वॉज स्टिल लुकिंग डिफरेंट अमंग द क्राउड अमंग द पैक ऑफ डॉग्स बट ही वॉज वेरी फिट 
Here comes the last two small paragraph. I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open and when Tricky saw his distress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pomfrey's lap. She gave a startled oh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pomfrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled, and there she said the final statement, Oh, Mr. Harriet, she cried. How can I ever thank you? This is a triumph of surgery. So there the chapter ends. Ab dogo ko la ke di 